This session is going to be on pick and roll defense. Questa è, sarà la sessione sulla difesa sul pick and roll. In the NBA, defending pick and rolls is the most difficult thing that we do defensively. Eh, Nell'NBA eh, eh, la cosa più difficile che possiamo fare è la difesa del pick and roll in difesa. There is much variety in terms of what we use to defend pick and roll offense. Eh, C'è sta un'ampia un gamma di cose che possiamo fare per la difesa del pick and roll. And I would say that pick and roll defense is like a, a plant growing in a pot. E quello che dico è che la difesa sul pick and roll è come se fosse una pianta che sta crescendo dentro un vaso. You have to keep fertilizing it so it grows. E bisogna che la continuiamo a coltivare così che cresca. And you continually have to trim it. E dobbiamo continuamente tagliarla un pochino. Today we're going to look at one side pick and roll coverage which uh, some people are using in Europe. Eh, quello che faremo da una parte sarà la copertura del pick and roll che è una cosa che stanno usando in Europa which involves pushing the ball away from the screen che eh, tutto quello che riguarda questa cosa è spingere la palla via dal pick and roll dal blocco ovviamente then we'll work on some high pick and roll coverage e poi lavoreremo sulla copertura su un pick and roll alto which is called they will call it today flat a flat coverage. Che la chiameremo una copertura dritta, una copertura flat. When you are teaching pick and roll defense, you can be successful if you're teaching good fundamental defense. Se state eh, insegnando una difesa sul pick and roll, eh, sarete molto più um, Sarà molto più facile farlo se avete imparato e insegnato i fondamentali della difesa ai vostri giocatori. So your individual fundamentals and what I will use, uh, I'll use the term shell, the connectedness of your players together in a tight shell are very critical to any pick and roll coverage. And the success of that coverage. Quindi i principi fondamentali della pallacanestro, ma soprattutto la coesione di squadra che avete con i vostri giocatori, saranno dei fattori principali per la copertura del pick and roll. Point guard right here with the defender. Good. Two guard over there uh, at the slot, elbow extended. Defender, whoever's defending the two guard in blue, you're right here at this spot. Uh, four man down here at this block, five man at the other block. In looking at the design of the court and pick and roll coverage, we try to, to uh, think of the court as sideline area here from elbow to elbow. We call this the elbow. This is the middle part of the court from elbow to elbow and then sideline. Quello che facciamo quando guardiamo il campo è cercare di dividerlo in diverse zone per la copertura del pick and roll. Una di queste sono marcate dalle linee invisibili che vanno dai gomiti di ognuna delle lunette, saranno le due zone laterali e la zona centrale. So the first important, extremely important aspect of pick and roll coverage is playing the basketball. The big player always calls the pick and roll coverage. La, la, la cosa fondamentale da ricordarsi di, nel pick and roll è che è sempre il lungo a chiamare il pick and roll. In this sector of the court, our term is sideline. As a defender, I want to keep the ball on the sideline as our standard defensive rule. At this moment there is no pick and roll happening. In questa parte one del campo defense. che noi chiamiamo la parte laterale è importante ricordarsi che vogliamo sempre spingere come da difensore la palla verso la linea laterale. So if we're playing one on one defense, his feet are arranged so we're directing the ball to the corner. Quindi l'obiettivo di questo difensore è di spingere la palla verso quell'angolo laggiù. As the ball is dribbled into play, I'll take your spot right now. 
as the ball is dribbled into play, go ahead. Now I square my feet up in this free throw line extended area. Mentre spingiamo la palla verso l'angolo, quindi a questo punto cambiamo la posizione dei nostri piedi a essere parallela con quella della linea laterale. Okay. So now I'm ready to play. Let's say in this situation now let's back up. We understand our sideline defensive philosophy of keeping the ball on the sideline. And let's say our offensive action right now is uh, three men in the corner, two men at the slot. Defender, you're right here. In the NBA, we have the court, as probably you do in Europe, different parts of the court have different designations. Elbow. This is the nail right here, where when they put the court in, they drive a little nail in the floor to a line to the free throw line. Nell'NBA come in Europa abbiamo diversi nomi per le diverse posizioni sul campo eh, che esistono. Eh, quello è il gomito della, della lunetta e quello è quello che loro chiamano nell'NBA eh, il... Um, um, la, la vite la, perché quando montano i campi mettono il chiodo scusate quando mettono i campi là ci sta un chiodo quindi quello per loro è il chiodo so if we're just playing basket right, basketball right now and you're standing here and I'm up the line a little bit the nine be careful my microphone I'm going to knock it off I'm sorry I'm up the line the nine here we have a help side defender offense you're down and out So we have out of the paint. We have a help fuori side defender here. Sei fuori dalla lunetta. We have a help side defender here and we have a man at the nail, right? Now let's look at our positioning. One pass away, we have a denial, get up a little bit, split his feet so he can't spin on you. You're in a help position. In a help position, we're long. We're long. The term is long. Long. Low. Long. Back a little bit with him. Tutti questi giocatori che stanno dalla parte, dal lato debole della palla saranno schiacciati in basso, si abbasseranno e saranno, avranno le braccia aperte in modo da cercare se c'è un passaggio, se c'è una penetrazione, un aiuto. In a perfect world, in a perfect basketball world, what do you want your team to do? Ball, 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 ball! Talk it, talk it. Help, 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 help! Help, help, help! Help, help, help! Deny, deny, deny. I want to hear you right now. Talk. In una situazione di, di basket perfetto avremo tutti i giocatori che si parlano l'uno con l'altro. Go. Talk, talk, talk. Active, active, long, long. That's wonderful. That's more than I asked for. È fantastico, è più di quello che io ho chiesto. So, shell, shell, fundamentals. Let's talk about fundamentals real quickly. We'll get into our coverage. On the ball, if the ball hasn't been dribbled, we like to teach a two-hand up defense. Parliamo ora di fondamentali. Parliamo ora del giocatore che sta sulla palla. Se quando difendiamo la palla cerchiamo di stare con le braccia alte per difendere. And if we teach this in the NBA, generally we can get one hand up. Se quando lo facciamo nell'NBA di solito diciamo di alzare solo una mano. Our stances behind are simple, long, deny. Now, let's talk about playing low. We were working on offense today. In basketball, it's a matter of my stance. In everything you do, offense, the coaches today talking about their offense. The offense works when people are down low, ready to go, ready to make quick movements. If I'm guarding the ball, I'm nose chest level. If you're denying over here, your ear chest level. Where's his chest? Bisogna, Where's his chest? Bisogna che ogni volta quando parliamo de, di, queste, di queste azioni, anche con le azioni che hanno That's fatto prima i coach che, che venivano prima Come di me, on. parliamo sempre di giocatori Go. che stanno giù sulle gambe e sono, e sono sempre reattivi. We're ready to play. All right, that's good. Stand up, that's good. So, let's say in an, uh, this offensive set, Uh, four man goes away, five man you curl out to set a screen, let's stop right here. 
When you're pushing the pick and roll away from the screen, quindi in questo caso abbiamo il 4 che scappa dall'altra parte, il 5 che sale sulla lunetta per preparare un blocco e il difensore del numero 1 che sta spingendo il giocatore con la palla verso il fondo. As soon as this action is occurring, the defender is calling the coverage. So we'll use the term ice for pushing away. Ice, ice, ice. Nel, nel momento che c'è nel momento che c'è questo riccio qua sotto quando il giocatore scappa sarà il difensore del numero 5 che chiamerà il, il, la posizione difensiva che deve, deve avere questo difensore qua sul numero 1 se lui chiama ice in questo caso tu dovrai spingere la palla verso la linea laterale so the big as he calls must be set his starting position is right here on our court we have a hash mark outside of the paint and he's ready to play. Okay, you go there right now. Okay, what were we doing on the ball? You're open way too much already. You walk, hold, let me take your spot. I'm guarding the ball, trying to get it over there. You're dribbling the ball in now. I hear my call. Out more, out more, out more. Right there, big, big, active, long, everyone's long. You're coming to set the screen, and on the ice call, I jump on top with pressure and push the ball into you. Quello che voglio fare io è quando sento questo giocatore che chiama Ice, sarà perché il numero 5 sta venendo a portare un blocco. Quindi appena io, difensore del numero 1, sento questa chiamata, devo fare un passo su, anticipare il blocco e spingere la palla verso il numero 5 che si è allargato verso l'angolo. So on the call, what are we do? On the call, what are you going to do? Okay, got it? Make the call. Ice. Ice, 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 three times. Now your talk has to be early, loud, continuous. Ora, la quando il giocatore, il numero 5, chiama questo tipo di schema, lo deve fare in continuazione, deve essere molto chiaro e lo deve urlare, praticamente. We want contact here, so push the ball down. Just dribble down to the baseline now. Go. Slowly. Okay. So, in any pick and roll coverage, and I must say this, we're not going to look at shows today, because in Europe you show probably better than anyone, all the international teams show well, that's what you do as a staple. Quindi quello che guarderemo principalmente oggi saranno gli show che fanno in Europa, anche perché in Europa sono molto forti a fare queste cose, probabilmente uno dei, dei migliori continenti. In our defensive system we will show on four men who can shoot the stretch players and also on three men much of the time. All right? Now, you can say that if you want. Go on. Um, nel nostro sistema difensivo lo facciamo molte diverse volte, soprattutto con uh, il numero 4 e il numero 3. Okay, you're still on top. Okay, as the ball is being pushed down, you've got to be, put some pressure on, lower, lower, you've got to get, in, you can't spin back on you. As the ball comes into this player now, this is like, this is like, and you can always blitz this, but this is like a trap. Hands are high, two people, in every defensive coverage and pick and roll that you use, two people are trying to control the basketball. In, so tutti, two are trying to control one. in tutti i sistemi in cui facciamo una, cioè una situazione di pick and roll sono sempre due persone che stanno cercando di controllare il movimento della palla so let's say you pop out here for your shot you're a pretty good shooter here sit down, sit down ok all right, you're, you can come over to questo è il caso in cui in il giocatore, area, questo area. giocatore qua è un tiratore e, fa, e esce fuori per ricevere un passaggio per il tiro Now, you don't have the problem we do with the paint, because we can only stay into the, in the paint for 2.9 seconds, or it's a violation. So if this man is playing this man over here, he's here, he's coming into the paint, 2.9, now he's going back out to guard his man, so he has to be active, the same for you. Ora, voi in Europa non avete questo problema perché eh, potete stare e non avete eh, l'infrazione di 3 secondi difensiva, ma noi in America abbiamo 2.9 secondi per eh, riuscire fuori dalla lunetta e rientrare dentro. E quindi i giocatori che stanno dentro li vedrete che faranno in continuazione avanti e indietro. 
So in any trap or semi-trap, the idea is this, the term is four hands up. In, in questo That's caso quando cerchiamo di fare questo raddoppio o semi raddoppio avremo i due giocatori che avranno le mani in su. You, you don't have to get out there. he's not going to come past you if, within reason. So as the ball comes down with his size, if you stay low and get your hands up, this becomes a difficult pass out. All right. Now, next phase. You're at the nail. You're the key defender. You're you're protecting, you're helping. He pops. All right. As soon as the ball le starts to leave his fingertips. Quindi lui è il giocatore principale della difesa. You're going to stunt. So what's a stunt? Facciamo il caso in cui il giocatore è uscito Come fuori back. per ricevere il passaggio. Appena la palla lascerà le dita di quel giocatore, allora sarà questo difensore che dovrà scattare per andare a, a, a difendere. So take the ball back over here. As the ball is in the air, I'm stunting. But I'm still getting back to my own. You're stunting up back to your own. All right? So we stunt out of this as the ball is in the air. Okay, stop. That's also your cue. And you're out a little wide on this. Let's say we contain him a little bit more in here. But as soon as he starts to make his pass, you can't leave early because if he still has the ball in his dribble, he goes. But now you've got to close out to that man. And this is a key, key thing. You've got to work on this a lot. I'm closing out, you're stunting back, out on the closeout. Ora, l'obiettivo principale è che il giocatore che è sceso giù per fare questo semi raddoppio, appena cioè, chiude il palleggio il playmaker, ci sarà un aiuto generale da tutti i giocatori nella lunetta. Però lui dovrà tornare immediatamente a difendere, non potrà farlo troppo presto perché se no se il playmaker ha ancora il palleggio vivo, allora potrà semplicemente entrare in palleggio. Ma appena chiude il palleggio e cerca di passare la palla, lui dovrà immediatamente correre. Ok, let's, re that's good. let's reset this right now. Bring the ball in. Let's see if we can get our rules down. About half speed now. Four and five are exchanging, just like we did Fadelo before. Fatelo un po' più lentamente ora. Okay. Stances. What do we say? Talk. Right now. Go. Stop. Oh, stop. Good. Now stunting is big in our league. You guys do it here in Europe and other international places without question. But remember, we're stunting as the ball is in the air. So the ball is in the air, you want him to think you're coming to him. And now you stunt, you get a little help from your partner, and now you're back going out. Vogliamo che questo aiuto sia semplicemente sia il, il, il più credibile possibile, ma non deve andare fino in fondo. Cioè, lui deve far, fi, deve far credere al giocatore con la palla che sta venendo a difenderlo, ma in realtà è semplicemente un aiuto, avrà un, un semi aiuto anche dall'altra parte, ma poi dovranno tutti riscalare indietro. Okay. As you can already see with this coverage, you have to have good fundamentals. This big coming from here to there has to know how to close out very important come avete visto da questi, da questi giri da questo gioco bisogna avere i fondamentali molto bene bisogna capirli molto bene soprattutto questo giocatore questo 5 che fa questo tipo di, di recupero deve, saper, deve saperlo fare molto bene quindi i fondamentali sono la base di questa cosa ok bring the ball back down here let's stay on our ice ok Good, right here. Now let's look at the uh, help side of the floor. There's usually a big in this area here. Your man's over here, get to the corner. And you're going to sit right on top of his top leg always. You can't get inside of him here. Okay? No, questo giocatore qua di solito si appoggerà al, al difensore e non, non potrà entrare dentro. Now, we want this man thinking help and for example uh, let's, let's just look at this situation uh, let's say this was terrible defense over here 
you got in too high or too, too deep, you seal them, you skip the ball across the court, and to give him the confidence, if he does get stuck, who do you think goes to the corner? You, because he'll call X, X, X. So he takes the ball, you go out to his man, not, not, you don't have to go out that far, right to the elbow, because you can always get out here. Ora la situazione è che c'è stata una difesa terribile dall'altra parte. In questo caso il giocatore che difende sotto è entrato un po' troppo sotto canestro. Quindi riceve un blocco, c'è un passaggio skip. In questo caso è il giocatore che sta qua sopra che deve chiamare il gioco. Quindi chiamerà XXX e cambieranno, si farà un cambio difensivo in cui ci sarà il giocatore che sta sopra che scala a cambiare con la marcatura in angolo e il giocatore che ha ricevuto è stato bloccato salirà sopra per difendere questo giocatore qua that was a hell of a talk <laughs> alright let's put the ball over there now again we're on top of this inside leg outside leg so you can move you're helping the ball goes there's our stunt there's our close out There's our stunt. Hit, 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 and back, back. Now that's too high. You don't have to go that high. Just show that you're going. Show that you're going and then you're back. But let's say this happens and he gets overextended. Everything goes back to the shell, to the shell. So my partner overextends, the ball goes, you drive. You've got to take him, you've got to help, you've got to get around this guy. Next man over, you're in, you're sinking, you're filling in. Quindi la situazione è che questo difensore si è alzato troppo, ha cercato di fare un aiuto un po' troppo profondo. In questo caso il giocatore in angolo proverà ad andare in palleggio e ci dovrà essere, tutti i giocatori dovranno scalare, quindi ritorniamo di nuovo a quel guscio di fondamentali di cui parliamo sempre. Bisognerà sempre avere questi fondamentali bene in mente. Ok. If you are doing your diagrams or you're watching a tape, of anything, defensively, pick and roll coverage, post up, whatever it might be. Think shell, think shell. The shell is interconnected, we're connected, we're connected. If he moves, I have to move. You know, it's kind of like a life form, like we'd like to be as a culture, everyone connected, helping, moving together. Quindi quando, quando fate qualsiasi cosa che riguarda la difesa o l'attacco pensate sempre a un guscio perché pensate come se è tutto connesso quindi quando si muove una persona si muove l'altra persona e quindi questo guscio di persone si deve muovere insieme ogni volta. Ok, you guys are doing a good job. Back here now we're in our ice. Let's say the ball came down. You have the ball, we're in our ice. Ok. Now depending on who he is Depending on who he is, he might be a big strong guy and every time this happens he's not going to pop. He's going to go from here and he's going to dive right to the rim. Whose responsibility would that be? Other big. Stepping up. Now, if the pass gets through, you and this guy are partners. Always. All right? And so you're just flowing back and trying to find his Come on in here, let's say you made the pass, and now this is your activity, and you're the key guy always. You're not going to stand out here like this, unless your coach has told you to do that. You're going to be back in here helping. Again, we're tight. Our shell, our shell comes together. Reset that now on the dot. Go ahead. In, in questo caso abbiamo eh, il giocatore che sta qua fuori in ala che ha, ha cercato di tagliare e penetrare dentro sarà la responsabilità del giocatore che sta sotto canestro di venire ad aiutare e di fare fare un cambio con il 5 che invece doveva venire a marcare è da ricordare anche che il giocatore che marca l'ala dall'altra parte non vuole stare tanto appiccicato all'ala anche perché bisogna che compattiamo un po' il guscio per cercare di non lasciare spazi nella difesa che okay, bene Look at that one more time, on the dive now. Bring it in. Let's start again and let's bring it in from the dive. 
Talk, talk, talk. Out, stop. Okay. We missed our target. Okay. The other thing that you could do out of the ice, let's set it up real quickly. Mitchell. Down here again, set it up. Big, you're out. Good job on that. Way to cut. Is at any time you can do what is called, we call it blitz. Blitz. Potete anche fare in alcuni casi speciali quello che noi chiamiamo un blitz. In which these two people simply move over, four hands up, get lower now, get low on this, get low, and trap. Again, you've got the high scene. You're coming over to the strong side. You're part of the triangle. This is called the triangle now. Two on the ball, two on the ball, four hands up, triangle behind. And then out of this, go. Quello che consiste questo blitz è che c'è un raddoppio effettivo invece di essere soltanto una finta di raddoppio e questi tre giocatori in difesa che rimangono fanno, creano un triangolo dentro l'area. Okay. So out of this it's simple rotations. All right? It's probably going to be pretty hard for you to get back out because you're extended trapping. All right? So pass goes, first man out. Stay, just stay, let's say you catch it wide. Pass goes, boom, all right? Nope, you're on him now. This is a trap, so it kicks, boom, you're up, stop. You're rotating back. Now, if this is a smaller, quicker player, you stay in as the biggest player, and you're rotating out to the corner as the ball moves around. Boom, boom, boom. Quindi, in questo caso, questo giocatore che è andato a fare il raddoppio lo troverà molto difficile ritornare qua sopra a difendere quindi ora dipende tutto da che tipo di giocatore è se un giocatore è un po' più basso e un po' più veloce andrà direttamente dall'altra parte a difendere la guardia che sia in angolo dall'altra parte e il numero 4 rimarrà sul lungo che è rimasto dall'altra parte so that's called a full rotation if your five man is a really good athlete and quick he can go out. Quindi questa la chiamiamo una rotazione completa se il vostro numero 5 è un buon atleta ed è veramente veloce e riesce ad andare velocemente dall'altra parte a difendere. Okay, let's reset again now. Out here. Ball's coming into play, we're keeping the sideline. That's good right here. <coughs> now, let's say the uh, you've been the five man, right? All right. And let's say the four man sets it, and he's a very good three point shooter. So you're bringing it in, we're still calling ice. Okay? Il caso it? è che il numero 4 tira molto bene da 3. Ice, 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 ice. Stop. Right about, right about here. Okay? As he's coming in to you, we call a switch. So you've got the small, you take the big, keeping the ball away from him, he's a three point shooter. There's a possibility this is just called a switch out of the ice. All right? But Quindi in questo caso si, si chiama un cambio se il numero 4 è un buon tiratore da 3. Quindi invece di andare a cercare un raddoppio sull'angolo e avere il numero 4 che è libero e quindi potrebbe potenzialmente tirare da 3, si chiama un cambio difensivo e i due giocatori si scambiano. So as this is happening, he has to be able to guard a small. Some bigs can, some bigs can't. All right? He's got to get wide and contain, and we know that we have to help him. So you're moving over, in and out. You know we have a little bit of a problem here. You're moving in and out, and everyone is ready to go. In questa situazione bisogna eh, avere un numero 5 che riesce a marcare una guardia. Quindi il resto dei giocatori deve essere conscio che ci sta un piccolo problema da quella parte del campo. E quindi dovranno continuare a cercare di fare semi aiuti o un aiuto vero e proprio se il giocatore scappa via. Okay, let's reset it again. Now, the difference in, in our basketball in the NBA and Europe is our five men, our five men are not normally three-point shooters. La differenza tra i giocatori che giocano in NBA e i giocatori che giocano in Europa è che la maggior parte delle volte i numeri 5 non riescono a tirare. No, I'm not saying all of your players, five men here are three-point shooters either, but you have more. Because it's taught here, the big shoot longer shots. 
ora non, non sto dicendo che tutti i giocatori i numeri, i numeri 5 che giocano qua sono tiratori da 3 so let's call our ice again let's go back to our rotation let's exchange bring a five man out bring it in you're guarding guarding got to be louder than that ok stop right here now three point shooter your coach has outlined this going into the game so it's now full rotation on the pass back out you have him this is your man now no three point shots same rotation if he's a really good athlete he could go out if he's not you're going to pass him up going to the corner or vice versa you're the four man on this I'm sorry quindi in questo caso è sempre una rotazione simile eh, soltanto che il giocatore il numero 5 se non è un buon atleta se non è così veloce farà il cambio con il numero 4 che sta sotto quindi il numero 4 andrà subito a coprire la guardia dall'altra parte e il numero 5 marcherà il, il posto che sta dall'altra parte ok, so that's ice full rotation to take away the three point shooter now I must say that normally with the three point shooters we would either show or go under one of those two things also quindi questi sono due tipi di gioco e sono okay. ice e full rotation che questa qua quando il numero 5 si ferma sotto al posto e fa il cambio con il numero 3 let's get the ball to the corner one more time ice full rotate ice full rotate just like we did go talk 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 come on come on come on come on Ok, stop, that's good. I would have liked you to have popped, but that's all right, it was a game situation, you went inside. Ok? So that's ice full rotation. Any questions on that? Let's have the ball out here now. Five men at the elbow, four men at the block. Two men here, three men in that corner. Ok. The big makes the call. Il lungo deve chiamare, deve, farla, deve chiamare il gioco. So in this situation the ball came down more the center of the floor. It's very difficult to get it over here. But our middle pick and roll coverage then is flat. Quindi in questo caso la palla è arrivata al centro del campo, quindi è molto difficile indirizzarla verso la linea laterale e quindi a questo punto chiamiamo questa copertura flat ok, so you're going to step out and set the pick I'm playing the ball but I hear the call what do you say? flat, flat, flat alright and so now when I hear flat I've got to direct the ball to the screen quindi in questo caso quando c'è questo tipo di copertura sento la chiamata flat, flat, flat da lungo, dovrò mettermi in modo da spingere il, il giocatore con la palla verso il blocco ok, stop right there now in flat the big defending the five man it could be a four man but normally five is simply going to slide with the ball so as the ball is coming over the screen just bring it over, no defense, just bring it over bring it over He's sliding, dribble it, dribble it, good. He's sliding, just to stop you, right here. His man is going somewhere over in here, unless he dives. All right? Quindi in unless questo caso, il numero 5, l'unica cosa che deve fare è deve seguire la palla, deve scivolare con la palla. No. If he's in the center of the floor and you, and, and you call out flat, he's sending the ball to the middle. All right. If you wanted the ball to go that way, you call ice. So it's just the two calls. Okay, the defender on the ball now is into the ball, set the screen, and he's got to chase the ball over the top. Back up just a little bit. Yeah, so you, you, if, you, if you're too high, I'm just going to go under you, so you want to be back a little bit more. So I've got to chase the ball over the top with protection here. Okay, that's good. As the ball is coming to you, you're going out. As the ball is going away from you, you're on top of that big again. Quindi right? tutto quello che vuole fare il difensore che sta sulla palla è cercare di passare sopra il blocco e con, essendo conscio che ha la copertura del numero 5 dietro. 
il resto dei giocatori si deve muovere di conseguenza come si sta muovendo la palla quindi il giocatore che sia in angolo si deve schiacciare e deve cominciare a coprire forte mentre gli altri due giocatori si devono staccare e cercare un aiuto Now, if this big is someone like, uh, if you know the player Tyson Chandler from New York, plays for New York, seven foot center, who can't shoot at all out here. But what they do is if you get too high on him and get stuck, he goes to the rim for the lob. So they just throw him the lob, he's very good at it. So again, when we play a sh non shooter, our big may be way back in here, way back in here, because he can never get the lob this way. All right. It does put pressure on you, the defender out here. Okay, let's run it again here. In questo caso possiamo anche avere la situazione in cui abbiamo un lungo che non sa tirare per niente, quindi il difensore sa che può stare più indietro e portare più pressione perché no, avendo un giocatore che non sa segnare da dentro, ci sarà sempre un lob verso l'altra parte del campo. Stances, stances, stances long. Giuse le gambe. Here we go. Go, go. Good, 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 good. What mistake did you make? What mistake did you make? You spun under him. You spun under him. You need to get out on top and go over there. Okay, any questions on that? Passare sopra. All right. Now let's look at the... <laughs> it's one thing to show defense when we're slow and it's perfect. It looks good. But there's, you know, all sorts of things happen, right? Just like in offense, things happen. It's not always perfect. Eh, è un, una difesa a show è una difesa interessante perché succedono sempre una miriade di cose diverse, quindi non è semplicemente una difesa in cui ci sono, succedono sempre le solite determinate cose. So, let's look at this situation that comes up a lot, all right? Set the screen, I'm the ball handler, I'm going, I'm going, I'm going, and I turn the corner. I get into him, maybe you were late, maybe you were late. I turn the corner, your shoulders get turned. You're done on this. We can't get two on the ball here, not in this coverage, all right? So as your shoulders are turned, you've got to take me, all right? Offense, come on right here, okay? And this is called a veer back. It's a switch, but we call it a veer back for whatever reason. All right. That's your man. That's your man. And you have one rule. As he's diving to the rim, nope. Get your ass right in front, in, into him. Nope. That's a foul in our league now. Come down. You're right here. Your butt's right into him. You're just riding him so he can't go to the rim for the dunk or the rebound. Questa so situazione è back. If he's beaten and you have to take the, the guard, he'll take yours. All right, let's look at that one time. Questa situazione il numero 5 è in ritardo sull'aiuto e il, il giocatore che ha la palla ha già girato le spalle e sta già andando a canestro. Quindi sarà la responsabilità del, del, del numero 5 di chiamare il, il nuovo gioco eh, e in questo caso il numero 5 prenderà la guardia e il, la guardia invece andrà a marcare il giocatore del 5. All right, here we go. Come up. Good, stop. Back. Good, come on back. Reset. Got a couple more minutes. Okay. Veer back. So, another situation that can happen. All right? Let's run our, get into our pick and roll and, and by the way, you don't have to stand back here. As he's setting this pick, you can get up, but then you're automatically back. All right, so let's say you're back now. So let's say, go ahead, bring it. Let's say he's heated up. He's making some shots. They're only two point shots, but he's making them. So he's sliding right over here. You're over there protecting. Okay, now you're below, good. You're sliding over, you've hit two shots. So now, the X that we talked about, bottom man calls it, X, X, X! You're taking him now, you're sliding right back, you're on top of him. So, abbiamo anche un'altra situazione 
in cui per esempio questo giocatore qua, questo lungo qua sta segnando da due non è che ne segna tantissimi ma ne sta mettendo un po' e quindi sarà la, la responsabilità del, del numero 5 di chiamare di nuovo quel gioco che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima ex e far ruotare tutti quei tre giocatori che stanno in quell'area quell generale là Now if the other coaches would have had a bit more time they would have talked about the importance of big to big communication on offense but on defense the bigs are playing defense together they're talking to each other Ora, tutti gli altri coach se avessero avuto un altro po' di tempo avrebbero parlato di come i lunghi si devono parlare in attacco ma in difesa è estremamente importante che i due lunghi si parlino in continuazione per coordinarsi ok, one more time on that, here we go, let's exit Tight, tight, long, long, good, stop. You're in the ice and um, it was called out, you know, I'm the screener up in here, it was called out but you did not get your position. And let's say you got below him, all right, in some way. You got below him. Okay. And now he gets back to the middle. Il caso è che il difensore de, del portatore di palla ha anticipato troppo il movimento della palla e quindi eh, la palla riesce ad andare verso il centro. His move has got to be a spin under, not over, because when he goes over, this big has to help and his man is open. So that's a spin under. Quindi the quello che vogliamo fare è che gira con la schiena, eh, scusa, che gira con, eh, guardando verso il fondo del campo invece che girare con la schiena verso il fondo del campo. Questo è perché in questo caso se lui non facesse questa mossa il lungo è costretto ad aiutare e questo apre l'attaccante del lungo a un tiro facilissimo. Set that screen over there like you were setting the screen. One more time, here we go. The help comes from the elbow. Go. Call it. Ice, ice, ice. He screws up. Good. And I've got to help here. He's got to get underneath. Bisogna, right. come avete visto, bisogna che lui giri con la faccia rivolta verso il fondo, non con la schiena. Good job. That's it. Good. Okay, that's good. Great job, guys. Great job.